why students fail in semester system so this talk is based upon a survival guide this is a survival guide ke aakhir students semester system mein fail kyun hote hain aaj kal सेमेस्टर सिस्टम में यूनिवर्सिटीज़ के अंदर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे होते हैं वो आम तौर पे एक सेमेस्टर के एक लाख से लेकर पाँच लाख रुपए तक खर्च कर रहे होते हैं और उनमें से मेरे तजुर्बे के मुताबिक बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने आप को इस पूरे प्रोसेस के अंदर से फिनिश लाइन तक पहुँचने में नाकाम हो जाते हैं आज जो मेरी टॉक है एज ए स्टूडेंट मेरा तजुर्बा है of uh, studying for about uh, 13 14 years in higher education pehle main uh, nd ke andar 4 5 saal padha phir uske baad iba karachi ke andar phir university of texas at austin ke andar aur uh, as a student raha phir 95 se ab tak main higher education uh, institutes or universities ke andar main management position ke andar main raha hu और इसके अंदर मैं मैंने आईबीए कराची में फैकल्टी के तौर पर रहा हूँ फास्ट एंड यू के अंदर भी थोड़े अरसे के लिए मैं रहा था और पीएफ कीट में बहुत अरसे में रहा और आईओबीएम कराची के अंदर मैं पिछले छः साल से हूँ तो सवाल ये पैदा होता है कि आखिर स्टूडेंट्स क्यों सेमेस्टर सिस्टम से ड्रॉप हो जाते हैं क्यों सी को मेंटेन नहीं कर पाते मैं 10 रीजंस बताऊंगा जो आम तौर पे स्टूडेंट्स जो गलती करते हैं जिसकी वजह से वो फेल हो जाते हैं सबसे पहली पहला रीजन और सबसे आसान रीजन ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ बल्कि सिक्स और सेवन सेमेस्टर के स्टूडेंट्स को मैं जानता हूं जो रोते पीटते मेरे पास आते हैं और जब मैं उनसे बात करता हूं तो पता लगता है कि उनको यूनिवर्सिटी का ड्रॉप आउट रूल ही नहीं पता उनको प्रोबेशन कब होती है वार्निंग कब होती है सी की क्या रिक्वायरमेंट है ये रूल ही नहीं पता और ये रूल्स हर यूनिवर्सिटी के कैटलॉग के अंदर उसके प्रोस्पेक्टस में उनकी वेबसाइट पे लिखे हुए होते हैं लेकिन वो ये तकलीफ नहीं गवारा करते कि इनको पढ़ लें मेरा ख्याल है स्टूडेंट जो है वो बकरे और गाय खरीदने के अंदर जो साठ सत्तर हजार रुपए की होती है ज्यादा टाइम सर्व करता है बनस्बत यूनिवर्सिटी का कैटलॉग पढ़ने में जिसके अंदर वो चार से आठ लाख रुपए तक आमतौर पर एक सेमेस्टर में खर्च कर रहा होता है तो सबसे पहला रीजन जिस जो जिसकी वजह से स्टूडेंट्स रोते पीटते हैं और उनको उस वक्त पता लगता है जब वो निकाल दिए गए होते हैं यूनिवर्सिटी से क्या के इस यूनिवर्सिटी का ड्रॉप आउट रूल ये है दूसरा रीजन ये है कि सी क्या होता है जी क्या होता है ग्रेड पॉइंट्स क्या होते हैं क्रेडिट आर्स क्या होते हैं और किस तरह से सी जी पी ए यानी कि क्यूमुलेटिव जी पी ए कंप्यूट होती है ये भी उनको नहीं पता होता यानी कि अगर मैं उनसे कहता हूं और ये मैंने पांचवें छठे स्टूडेंट्स को भी देखा है जब वो आते हैं मेरे पास तो मैं कहता हूं अच्छा ये एक्सेल लो और तुमने जितने कोर्स किए हैं उनके आगे उनका ग्रेड लिखो और उनको क्रेडिट आर से उनके पॉइंट्स को मल्टीप्लाई करो उसको एड करो और उसको जो सम ऑफ क्रेडिट आर्स है उससे डिवाइड करो तो वो मेरी शक्लें देख रहे होते हैं बगले झाँक रहे होते हैं क्योंकि उन्होंने जिंदगी में सी जी पी ए को कंप्यूट नहीं किया होता तो एक्सेल के ऊपर जो कंपूटेशन है अगर आप सीख लें और ये आधे घंटे का काम है जिसके अंदर आप पता कर सकते हैं कि सी जी पी ए कैसे कंप्यूट होती है और ये एक्सेल अपने पास रहे तो आपको प्रिसाइजली पता होगा कि इस सेमेस्टर में मैं कितने कोर्सेज में बीज और सीज और एज लूंगा तो मेरी सी जी पी ए जो है वो टू से ऊपर होगी या टू पॉइंट फाइव से ऊपर होगी या थ्री से ऊपर होगी तीसरा जो सबसे बड़ा रीजन है जिसकी वजह से स्टूडेंट्स जो हैं वो अक्सर ड्रॉप हो जाते हैं क्योंकि उनको इसी सी जी पी ए की कंपटिशन के अलावा ये नहीं पता होता कि सी जी पी ए जो है फेल्ड कोर्सेज की वजह से जो फेल्ड कोर्सेज है वो सी जी पी ए को नीचे घसीट रहे होते हैं तो अक्सर वो बड़े स्मार्ट होते हैं वो एक इस कोर्स में फेल हुए तो इस कोर्स को तो अगले सेमेस्टर में उन्होंने पास नहीं किया एक और कोर्स ले लिया 
اس میں فیل ہوئے تو یہ دونوں فیل کورسز کو اپنے پاس رہا تیسرا کورس لے لیا پھر اس میں فیل ہو گئے تو جیسے جیسے فیلڈ کورسز ان کے پاس بڑھتے جاتے ہیں وہ ان کی سی جی پی اے کو ڈریک کرتا جاتا ہے اور ایک ایسا پوائنٹ آتا ہے کہ وہ پھر اس کو اوپر اٹھانے کے قابل نہیں رہتے اس کا بڑا آسان رول ہے وہ یہ ہے کہ جیسے ہی کسی کورس میں فیل ہو تو اگلے سیمسٹر میں اس فیل کورس کو پاس کریں تاکہ وہ ڈریک جو ہے آپ کی سی جی پی اے کا وہ ختم کر سکے یہ سمپل سی بات ہوتی چوتھی چیز اور یہ لاپرواہی کی نشانی ہے وہ یہ ہے کہ مفت کے نمبر ہوتے ہیں اسائنمنٹس کے اور رپورٹس کے اور یہ اسائنمنٹس اور رپورٹس آپ بیٹھ کے بنا سکتے ہیں گروپ سٹڈی کے ذریعے بنا سکتے ہیں اور اکثر دفعہ جو اسٹوڈنٹس فیل ہو رہا ہوتا ہے میں دیکھتا ہوں کہ انہوں نے اسائنمنٹس اور رپورٹ وقت کے اوپر سبمٹ نہیں کی ہوتی اور میرے خیال میں ان اسائنمنٹس اور رپورٹ کے اوپر نمبر اسکور نہ کرنا ایک کرائم ہے کرمنل ہے اور اس کی سزا واقعی یہی ہونی چاہیے کہ ان کو یونیورسٹی سے نکال دیا جائے کیونکہ جو ایسی بے وقوفی کی بات کرتا ہے کہ مفت کے نمبر ہے وہ بھی نہیں لے پاتا تو پھر اس سے کیا ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے پانچواں ریزن یہ ہے کہ بھائی کوئی سو میں سے ننانوے فیصد فیکلٹی کوئی ونڈکٹیو نہیں ہوتے وہ کوئی سائیکو نہیں ہوتے کہ وہ زبردستی اسٹوڈنٹس کو فیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہاں ہوتے ہیں ایک دو تین لوگ ہوتے ہیں ایسے بھی لیکن اکثر فیکلٹی ممبر کافی فراخ دل ہوتے ہیں ان کو بہانہ چاہیے ہوتا ہے اسٹوڈنٹ کو پاس کرنے کے لیے آپ کو صرف یہ کرنا ہے کہ آپ خالی آنسر شیٹ نہ جمع کریں آپ ہر سوال کے جواب میں دو چار لائنیں تو لکھ لیں اور ان دو چار لائنیں اور آخری کچھ لکھنے کے لیے آپ کو صرف آدھا پون گھنٹہ امتحان گاہ میں جانے سے پہلے اگر کتاب کھول کر ہر چیپٹر کو کھول کے آپ اس کو اسکین بھی کر لیں تو آپ کو چیزیں سمجھ میں آ جائیں گی اور آپ چند جملے ضرور لکھ سکتے ہیں تو پلیز گو سم ایکسکیوز ٹو دا ٹیچر ٹو گو یو سم مارکس یہ پانچویں غلطی وہ کرتے ہیں اور چھٹی غلطی ان علاماؤں کی یہ ہوتی ہے کہ یہ اس دن کلاس سے غائب ہوتے ہیں جب ٹیچر ایک خاص بات بتانے والا ہوتا ہے اصل میں ٹیچر جو ہے وہ بچوں کی بہتری چاہتے ہیں اکثر ٹیچر اور بلکہ میجورٹی میں نے بتایا نائنٹی ایٹ نائنٹی نائن پرسینٹ اور وہ جو امتحان میں آ رہا ہوتا ہے اس کے کلوز وہ بیچ میں بتا رہے ہوتے ہیں اس وقت وہ اسٹوڈنٹ جو کان لگا کے ٹیچر کی بات سن رہا ہوتا ہے اس کو پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ فلاں چیز کے اوپر اس نے ایمفسائز کیا ہے تو اس کے اوپر لکھ دو کہ یہ امپورٹنٹ ہے لیکن یہ جو اسٹوڈنٹ ہے جس وقت وہ ٹیچر بتا رہا ہوگا اس وقت کھڑکی سے باہر دیکھ رہے ہوں گے یا کوئی آپس میں بات کر رہے ہوں گے اور وہ چیز وہ مس کر دیتے ہیں اور کلاس میں اس روز ہوتے ہی نہیں ہے جب وہ کوئی کروشل چیز ڈسکس ہو رہی ہے یا کوئی ایسی اسائنمنٹ دی جا رہی ہے پھر وہ کہتے ہیں سر ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا اسائنمنٹ کیونکہ بعض ٹیچرز بہرحال اسائنمنٹس کی ڈیڈ لائن اور رپورٹس کی ڈیڈ لائن کے بارے میں بہت سخت ہوتے ہیں تو ان کو وہ اسائنمنٹ وقت پہ دی جائے لیکن اگر آپ اس روز آئے نہیں آپ کو پتہ ہی نہیں کہ اگلے دن کیا ہونا ہے تو اور کیا سبمٹ کرنا ہے تو وہ نمبر آپ کے گئے ساتویں چیز یہ پچھلی والی سے ہے کہ اگر آپ ایبسنٹ ہیں اور اگر آپ کا ذہن ادھر ہے تو وہ آپ کے دوست کہاں گئے جو آپ کو مدد کریں کہ بھائی یہ چیز تم نے پڑھی نہیں پڑھی تو سوال یہ ہے بہت سارے لوگ ایسے بھی میں نے دیکھا ہے جو یہ عام طور پر ڈراپ ہوتے ہیں ان کی دوستی یاری نہیں ہوتی کم از کم ایک نہ ایک تو اچھے دوست اچھے پڑھائی والے دو سے دوستی بنائیں تاکہ وہ آپ کو بتا سکے کہ بھائی کس وقت 
کون سی چیز ڈیو ہے وہ ٹیچر فلاں چیز کو فلاں طرح سے کرتا ہے یہ ٹیچر اس معاملے میں سخت ہے یہ ٹیچر اس معاملے میں نرم ہے تو وہ آپ کو پتا ہونا چاہیے اور یہ چیزیں کیسے پتا لگتی ہیں تھرو اے نیٹ ورک آف فرینڈ شپس اگر آپ یونیورسٹی میں جاتے ہیں اور وہی چار پانچ دوستوں کے ساتھ پورے آٹھ سیمسٹر چار سال گزار دیتے ہیں تو آپ سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہر اسٹوڈنٹ جو یونیورسٹی جاتا ہے جب وہ گریجویٹ کرے تو کم از کم اس کے موبائل کے اندر چار سو کانٹیکٹس ہونے چاہیے یہ چار سو کانٹیکٹس میں سے دو سو وہ کانٹیکٹس ہونے چاہیے جو اس کے بیچ یا اس کے بیچ کے اسٹوڈنٹس کے اور سو اپنے سے سینئر کے ہونے چاہیے اور سو جونیئر کے اور اس کے اندر میری جو ریکمنڈیشن ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ان اسٹوڈنٹس کے ساتھ آپ کی دوستی کا پیمانہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ان سے کھانا کھایا ہو یا آپ نے ان کو کھانا کھلایا ہو اور یہ جو نیٹ ورک ہے یہ نہ صرف یہ کہ آپ کو بہت ساری اس طرح کی انفارمیشن دے رہا ہوتا ہے کہ کون سا ٹیچر کس طرح سے اس کی کیا ریکوائرمنٹس ہیں اس کے علاوہ جب آپ گریجویٹ کر جائیں گے تو یہی دوست آپ کو آپ کی پلیسمنٹ آپ کی پروموشن اور اپرچونیٹیز جو جاب مارکیٹ میں ہیں وہ آپ کو بتائیں گے آٹھواں ریزن ان علاماؤں کا جو ہو آر انیبل ٹو کمپلیٹ دیئر پروگرام اینڈ گیٹ ڈراپ ڈاؤٹ بیکاز آف لو سی جی پی اے وہ یہ ہے کہ وہ ٹیچر کو سمجھنے میں ناکام ہو جاتے ہیں دیکھیں ہر ٹیچر مختلف ہے کوئی ٹیچر دیکھنا چاہتا ہے کہ اسٹوڈنٹ کلاس میں کتنا پارٹیسپیٹ کر رہا ہے کوئی ٹیچر یہ چاہتا ہے کہ جو بات میں نے کلاس میں کہی ہے وہ مجھے اس کے دو چار جملے امتحانی کاپی کے اندر لکھے ہوئے نظر آ جائیں بس وہ دو چار جملے جو وہ ٹیچر بولتا ہے اگر آپ نے لکھ دیے تو آپ کا اے پکا ہے کوئی ٹیچر یہ چاہتا ہے کہ آپ نے کتاب کی چیز بہت اچھی طرح پڑھی ہو کلاس میں میں نے جو کچھ پڑھا ہے وہ سمجھنے کے لیے لیکن جو کتاب کی چیز ہے وہ امتحان میں آئی گی وہ آپ کو پوری ماسٹر کرنی ہے تو اس کے لیے لسٹنگ کو یاد کرنا ہوتا ہے یہ تو یو مسٹ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ واٹ دا ٹیچر وانٹس ٹیچر کو کوئی پروجیکٹ کے اوپر ایمفسائز کر رہا ہوتا ہے کوئی اسائنمنٹس میں کر رہا ہوتا ہے کوئی اپنی کلاس پریزنٹیشن میں کر رہا ہوتا ہے اس کو سمجھے اور اس کے سمجھنے کے نتیجے میں یو ول بی ایبل ٹو ڈو ویل تو اور یہ اسٹیفن کبھی کی بھی ہیبٹ ہے انڈرسٹینڈ بفور یو آر انڈرسٹوڈ نوی چیز یہ ہے کہ آپ ہر یونیورسٹی میں ایک اسٹوڈنٹ کاؤنسلر ہوتا ہے ایک آفیشل ہوتا ہے جو ایسے اسٹوڈنٹس کی مدد کر رہا ہوتا ہے ہو آر ہیونگ ڈیفیکلٹی ان پاسنگ دا کورسز اینڈ کمپلیٹنگ دا پروگرام آپ کو میں بتا دوں کہ ایچ ای سی اور پاکستان انجینئرنگ کاؤنسل باقاعدہ ہر یونیورسٹی سے پوچھتے ہیں کہ آپ کا ڈراپ آؤٹ ریشو کیا ہے اگر بہت زیادہ ڈراپ آؤٹ ریشو ہے تو وہ ایک ریڈ سگنل ہوتا ہے تو یونیورسٹیز کی کوشش ہوتی ہے تھرو کاؤنسلرس کے ڈراپ آؤٹ ریٹ کو کم کر سکیں تو آپ کو یہ پتہ کرنا چاہیے کہ آفیشل کاؤنسلر کیا ہے اور جیسے ہی کوئی مشکل ہو رہی ہے تو اس کو جا کر بتائیں وہ آپ کی مدد کرے گا اسٹوڈنٹس یہ نہیں جانتے کہ ایچ ای سی ہو گیا پاکستان انجینئرنگ کاؤنسل ہو گئی اور دیگر ایکٹیشن کاؤنسل یہ ہمیشہ جاننے کی کوشش میں ہوتے ہیں کہ کیا ریٹ ہے ڈراپ آؤٹس کا تو وہ کوشش میں ہوتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح سے ڈراپ آؤٹ کا ریٹ کم کیا جائے اور کاؤنسلنگ کو زیادہ بہتر کیا جائے تو یہ جو اسٹوڈنٹ کاؤنسلر ہے اس کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹس جن کو مشکل ہو رہی ہو ان کو یہ بتاتے ہیں کہ کس طرح سے اپنا کورس لوڈ مینج کیا جائے کس طرح سے اپنے ٹائمنگ کو مینج کیا جائے اور کون سے کورس پہلے لیے جائیں اور کون سے کورس بعد میں لیے جائیں تاکہ ایک مناسب طریقے سے اسٹوڈنٹ اپنا پروگرام مکمل کر سکے اور جو بھی منیمم جی پی اے ریکوائرمنٹ ہے اس کے اوپر رہتے ہوئے وہ ڈگری مکمل کر لے اور یہ اس سلسلے میں اسٹوڈنٹس کو یاد رکھنا چاہیے کہ دی سکسیس آف اے پرسن ڈپینڈز اپان ہز اور ہر ایبلٹی ٹو آسک فار ہیلپ تو ہمیشہ مدد مانگیے ہو سکتا ہے دس لوگوں سے مانگیں گے تو آٹھ لوگ نہ دیں لیکن دو لوگ تو دے دیں گے تو
تو مدد ضرور مانگنی چاہیے اور برا نہیں ماننا چاہیے کہ اگر کوئی کسی وجہ سے مدد نہ کر سکے تو کسی اور سے بات کر لی جائے اور اس کے اندر کوئی شرمانے کی بات نہیں اور کوئی ایگو خراب کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے دسواں اور آخری پوائنٹ یہ ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ نے اتنے سال گزار لیے یونیورسٹی میں اور وہ ابھی تک کسی ایک ٹیچر سے بھی مینٹور مینٹی ریلیشن شپ اسٹیبلش نہیں کر سکا یعنی کہ ایک مینٹور کی ریلیشن شپ کوئی نہ کوئی ایسا فیکلٹی ممبر جو اتنے سارے کورس پڑھے ہیں اس کے ساتھ ایسا تعلق ہو جانا چاہیے جس کے اندر وہ جب آپ کو مسئلہ ہو کوئی پریشانی ہو کوئی طبیعت خراب ہے کوئی گھر میں پریشانی ہے کوئی اور گھریلو مسئلہ ہے کوئی پرسنل مسئلہ ہے کوئی آپ کی طبیعت کا مسئلہ ہے اس کے اندر وہ مینٹور آپ کی مدد کر سکتا ہے تو مینٹور وہ ہے جو آپ کا بھلا چاہتا ہے جس سے آپ کی بات منتی بات جو ہے وہ آپ کی سن سکتا ہے اور آپ کو صحیح مشورہ دے سکتا ہے تو ہم نے اس ٹاک میں یہ دیکھا کہ جو سیمسٹر سسٹم کے اندر اسٹوڈنٹ کا سروائیول جو ہے وہ چند بیسک چیزوں کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے اور اکثر اسٹوڈنٹس جو یہ بیسک چیزیں جو ہیں جو بہت آسان سی چیزیں ہیں ان کو اگنور کرتے ہیں یا اس کی اہمیت نہیں جانتے جس کی وجہ سے ان کی سی جی پی اے اس لمٹ کو سے نیچے گر جاتی ہے جو کہ لازمی ہوتا ہے اس یونیورسٹی کے اندر اپنے ایڈمیشن کو جاری رکھنے کے لیے